ഒരു നിമിഷത്തിൻ്റെ കഥ പറയാൻ എനിക്കൊരു ദിവസം വേണം ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ കഥ പറയാൻ ഒരു വർഷം തന്നെ വേണം ഫ്രഞ്ച് ന്യൂ വേവ് ആചാര്യൻ യാങ് ലൂക്ക് ഗൊദാർദിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ചിത്രം ദ ഇമേജ് ബുക്കിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന ഒരു വോയിസ് ഓവറാണിത് എണ്ണമില്ലാത്ത ഇമേജുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വീഡിയോഗ്രാഫിയുടെ ആരംഭകാലം മുതൽ ആധുനിക കാലം വരെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തനിക്ക് മാത്രം പറയാനാവുന്ന ഒരു ചലച്ചിത്ര അനുഭവം നിർമ്മിച്ചെടുക്കുകയാണ് തൻ്റെ പുതിയ ചിത്രത്തിലൂടെ യാങ് ലു ഗൊദാർത്ത് രാത്രിയിൽ കാണുന്ന ഒരു ദുസ്വപ്നത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് നരേഷൻ അതിൽ ലോകമുണ്ടായ കാലം മുതൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിപ്പുറം ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളുടെ അവരുടെ സംഘർഷങ്ങളുടെ കഥയുണ്ട് ലോക ക്ലാസിക് സിനിമകൾ ഐ എസ് ഐ എസ് പ്രൊപ്പഗാൻഡ വീഡിയോ സാഹിത്യകൃതികളിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മൈക്കിൾ ബേയുടെ ആക്ഷൻ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഗൊദാർദിൻ്റെ പുതിയ ചിത്രമായ ദ ഇമേജ് ബുക്കിലുണ്ട് ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ബോധപൂർവം ശബ്ദത്തെ അടർത്തി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഗൊദാർത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൃശ്യവും ശബ്ദവും വെവ്വേറെ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വേറിട്ട അനുഭവം പ്രേക്ഷകന് സമ്മാനിക്കാനും ഗൊദാർത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് സിനിമയുടെ ദൃശ്യ ഭാഷയെ നവീകരിക്കാനുള്ള ഗൊദാർദിൻ്റെ ശ്രമം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സിനിമകളിലും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഗുഡ് ബൈ ടു ലാംഗ്വേജ് ഫിലിം സോഷ്യലിസം എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ഗൊദാർദ് ഒരു പുതിയ വിഷ്വൽ ലാംഗ്വേജ് തന്നെ ചലച്ചിത്ര ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ചിരുന്നു ആ ശ്രമത്തിൻ്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് ദ ഇമേജ് ബുക്കും ഒരു മാധ്യമമെന്ന നിലയിൽ സിനിമയെ സമീപിക്കുന്ന ഏതൊരു ചലച്ചിത്ര വിദ്യാർത്ഥിയും ഈ ഐ എഫ് എഫ് കെയിൽ നിർബന്ധമായും കണ്ടിരിക്കേണ്ടുന്ന ചിത്രമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഗൊദാർദ് ചിത്രം ദ ഇമേജ് ബുക്ക് ചിത്രത്തിന് ഐ എഫ് എഫ് കെയിൽ മൂന്ന് പ്രദർശനങ്ങളുണ്ട് ആദ്യ പ്രദർശനം ഡിസംബർ എട്ടാം തീയതി ശനിയാഴ്ച ആറ് മണിക്ക് കൃപ തിയേറ്ററിൽ വെച്ച് കൂടുതൽ ഐ എഫ് എഫ് കെ വാർത്തകൾക്കായി ചങ്സ് ഓഫ് ഐ എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ